，这是什么意思？我已经等你很久了，你是为了这个而来的吧？说吧，这图到底有什么秘密？抱歉，不能告诉你。哼，果然。好，很好。四星大斗师，这点实力也敢自投罗网，够胆量。少宗主，您何必亲自动手？这个人交给我吧，你在一旁，万一他有逃跑的打算，拦住他。家伙只是大斗师级，不愧是斗灵强者。只是为何这家伙的斗气有种虚浮之感？不管你是谁，今天你都已经没有半丝后悔的机会。不过，为了感谢你给我带来那残图，确有秘密的好消息，我不会让你成为干瘪的尸体。花骨血煞掌，没想到宗主将这等斗技传给了少宗主，果然对他寄予厚望啊！小心点，以你现在的实力，还不是斗灵强者的对手。哼，那可不一定。嗯，小野，莫非你想？是我们血宗，还是立刻离开为妙？再拖他一会儿，只要我爹一到。爹范老可是斗皇，小子别乱来！想拖到范老赶来吗？少宗主，你退下，我来拖住他。小言，必须速战速决。玄变，威力倒是不错，只可惜对身体的消耗也不小。<笑>不错啊，有进步
，与之前第一次使用天火三玄变时相比，这次勉强算是撑住了。小家伙，快走！我察觉到范劳的气息了。已经察觉不到范老的气息了。老师，我们休整一夜再出发吧。小家伙运气不错，三年多便手握三份残土，离净莲妖火又近了一步。还是多亏老师的慧眼，不然就算运气再好，也无济于事。让我来看看这个宝贝。哇！吃了它吧，留在身上不安全。啊？什么？我说让你服下这枚阴阳血龙丹。在这里？这可是七品丹药。别废话，嗯、快吃了。不是，这玩意儿不会是假货吧？怎么连半点反应都没？你要什么反应？像你以前吃其他丹药一般，搞得痛不欲生。呃、好歹这也是七品丹药，总要有点正常情况出现吧？那拍卖会上不是说过，这丹药的最大作用在于破后而立，药力入体，若是运气好，生死关头自然能够开启意想不到的好处。不过这种机会。也就一次而已。那种非人的折磨，不是谁都能承受的。就算是风贤这种坚韧性子，当年也差点扛不下来。能让斗宗强者都难以忍受的痛苦。老师和那风尊者很熟。嗯，算是吧。我的事日后会慢慢告诉你的。现在知道的太多，对你并不好。哦。那当下这丹药就没半点作用，那也不尽然。这玄龙丹乃是六阶龙类魔核炼制而成，若是能够有幸吸收其中部分稀薄龙气的话，再配合类似声波的斗技使用，日后对敌时便是一记杀手锏。你可以运转体内斗气试试。小子运气够好，你的确继承了那震慑灵魂的奇异龙气。不过，以你现在的实力，光靠龙气发出声波，对嗓子伤害太大。
还得配合声波斗技，只是那种斗技颇为稀少，想要弄到手，谈何容易啊！腾击声龙气已经是意外之喜，声波斗技日后再找便是。道士老师，您似乎对这阴阳玄龙丹很熟悉，竟然知道如何逼出隐藏在其中的龙气。老师，您是？那阴阳玄龙丹的药方便是我创造出来的。大陆上能够炼制它的也只有两人，一个是我，另一个就是当年被我视为最完美继承者的学生。当他尚是婴儿之时，我把他从冰冷的废墟中抱了出来，视为亲子来培养。他炼药的天赋并不比你弱，最终成为了最优秀的炼药师。只不过，最后为了一些东西，他选择了背叛。<笑>我会变成如今这副模样，多亏了他的福。他该死！还好，后来遇到了你。我们不该这么早离开黑银城，这次丹药，说不定就是他亲自运送。就算在黑印城真找到了他，又能如何？我因为那魂殿的牵制，不敢随意出现。光凭你现在的实力，无论是在炼药或者斗气修炼上，都远远不是他的对手。您的眼睛，不会再看错第二次。是时候前去迦南学院了，早日找到陨龙心眼，也可以早日为你炼制躯体。迦南学院的老家伙们可不是吃素的，到那时我也不能随意出来，一切只能靠你自己了。赶紧走吧，老师不要小看我，童林中，我可不需要您出手帮助。想当年，我可是……闭嘴！哦。前面就是迦南学院了。迦南学院周边百里不能强行飞跃，不然会引来攻击。小岩，降下去，我们从和平镇进入。迦南学院确实强悍，竟能将黑角域的人压得服服帖帖。这就是让人闻风丧胆的死灵术吗？诸位，进入和平镇必须服用本院特制用来感应杀气的丹药。一旦你们在小镇内心存杀机，便会通体散发红光而被我们通缉。离开小镇前，只需去解药发放点领取解药即可。那个，嗯，本院的学生能否布置丹药？你说你是本院的学生，报你的姓名、年龄和招生导师。萧炎，十八。若林导师。萧炎，你就是加马帝国那个一请就请了两年假的萧炎。萧炎哥哥，原来就是他呀！看，就是。看来这妮子在学院中名气不小啊。
根据档案处的核实，你的身份已确认。护法队将会送你回学院。嗯，你回来的正巧，明天刚好就是内院选拔赛。去年若琳给你报了名，可惜你没来，把她气得够呛。<笑>我那时的确有事赶不过来。我可不管你们师生之间的事。行了，快上去吧。多谢。嗯。君儿，胜！雪儿学妹太棒了！是啊，竟然这么快就打败了莫丸！对呀、啊，太厉害了！太厉害了！学长，承让了。下一场，玄阶三班薛崩。对战黄阶二班萧炎，萧炎哥哥，啊，那个萧炎还没到吗？哎，萧炎我知道，上一次内眼选拔赛他就缺席了。是啊，这种缩头缩脑的男人，怎么就入了薰儿的眼？一个胆小鼠辈，值得你如此挂念吗？时刻赶过来了呢。是啊，这就是那个让薰儿牵肠挂肚的混小子。长这样，失望了吧？<笑>长相再好看又有什么用啊？在迦南学院看的可是实力。想要证明咱们薰儿没有白等他，得好好拿出点本事才行。这薛崩可是九星斗师，而且修炼的叠浪枪法斗技更是玄阶终极，可击败了不少对手呢。嗯，不知道薰儿的萧炎哥哥能不能应付得来啊？那混小子应该能行吧？我可不相信以他的性子，这两年时间会毫无成就。好了好了，都别猜了。不管怎样，他都是我们黄阶二班的成员。都给我好好加油助威吧。哎，这薰儿的萧炎哥哥感觉不怎么样啊。是啊，这小心眼儿也不知道能在薛风手里走几个回合。薰儿这眼光可真是……就是啊。他便是那个萧炎，实力也不过如此。哼，你便是萧炎，正是。你不配他，或许吧。薰儿口中的萧炎哥哥终于惹得出现了，貌似也不是很帅啊，真不知道他为何这般惦记。小家伙，希望别一上场就败给薛崩，不然的话，薰儿的脸可就真的被丢光了。迦南学院里
，有着无数人等着你的露面。从今天起，你的麻烦将会络绎不绝。不过，今天我就会在熏儿面前将你击败，这样你就不用担心那些麻烦了。哎，其实啊，我也挺讨厌你所谓的那些麻烦，所以只能先委屈一下你了。好、哦，想拿我来杀鸡儆猴，也不怕风大闪了舌头。可以开始了吗？比赛开始！狂妄的小子！我让得熏儿这般出色的女孩子都念念不忘，这个家伙却有这本事啊！哼，有点意思。等着吧，他一定是我的。摧枯拉朽，一拳定乾坤，不错，不错。这个小家伙可不是常人呐！丫头，我想就算是你或者白山对上他，谁胜谁负都不一定呢。哦，那我都要找他比比看。若是我赢了，便让他滚出江南学院。胡闹！哼！黄金二班，萧炎胜。啊！徐峰就这样输了？就他可是最有心斗士啊！看样子，这萧炎至少也是大斗士强者。有这么年轻的大斗士，就算是江南学院也是能排得上号的呀！对呀，太强了吧！记得我是你导师啊！哼，别以为不说话就没事。逃了一年的课，你也真算有本事。你知道这一年来为了你的事，我和院方磨破了多少嘴皮？呃，若琳导师，这事儿萧炎这混小子确实过分了。不过只要接下来薰儿和他能坚持不败进入前二十，您便可升级成玄阶导师，不会让您丢脸的。若琳导师，我一定会努力的。若您还是觉得不解气的话，可以等他将选拔赛打完后再处罚也不迟啊。反正他已经来学院了，还怕他会跑了不成？嗯，好，等选拔赛完了，我再找你算账。好了，先跟我回去吧。明后两天还有更加激烈的战斗，想要进入前二十，选拔，我们走。多谢萧玉堂姐了。萧炎，来了，若琳导师。这段时间你就和熏儿一起住我那儿吧。那就麻烦若琳导师了。嗯，资料大家都看过了，这个萧炎果然不简单，以一己之力抗衡加马帝国的云岚宗。
并且还正面击杀一名斗王强者。最令人吃惊的是，竟然能从斗宗强者手中顺利逃脱。这般战绩，就算是内院的佼佼者，想要办到，恐怕也有几分难度啊。嗯，潜力确实很大。好好培养，恐怕又是一名巅峰强者。至于云兰宗，只有一个斗宗而已，还没有胆量对我迦南学院怎样。嗯，云兰宗倒也没什么，可他背后……啊、哦嗯，先暗中观察一下吧。如果真有培养价值，我们倒是可以一试。离开他，凭你，弱者没有资格拥有他。雷属性斗气，白山，你干什么？没什么。只是想与萧炎学弟切磋一下而已，薰儿何必如此着急？与萧炎学弟的本事，若是连我随意一击都挡不住，还如何参加内院选拔赛？白山学长，我敬你是学长，方才对你客气有加。但你若是再这般无理取闹，那也休怪我不留情面了。你若是男人，就不要躲在女人身后。白山，你不要太过分了。逆子，这些事。男人解决就好。你真想打？你若想，我不会有意见。我有意见。白山同学，你这般胡来，可不符学院规矩。若是想要挑战，在选拔赛上一较高低便是。深夜前来，不仅行为不轨，而且还落个下乘名头。萧炎，希望你不会在选拔赛中被淘汰，到时候也希望你不要再躲在女人身后。薰儿认可的男人，不会是懦夫吧？嗯、白山是吧？所谓的风云人物也不过如此，争风吃醋、撂狠话倒是行家老手。等着在选拔赛上见吧。哼，若是你败了。离开巡儿，你确定你是叫白山而不是叫白痴？你，哎，你回去吧。没想到，为了他，竟让自己分寸乱至这副模样，所以，他必须得是我的。萧炎，你给我等着！